நிறைவாக வணங்கக்கூடிய முதல் நெருப்பு விருதனை பெறுவதற்காக சமூக செயற்பாட்டாளர் தோழர் பவானி இளவேனில் அவர்களை மேடைக்கு வருமோ அவரை அழைக்கிறோம் அவர்களுக்கு விருதினை வழங்கிட மனிதநேய வழக்கறிஞர் மூத்தவர் ஐயா பாப்பா மோகன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் உங்களுடைய கரவொலி கட்டாயம் தேவைப்படுகிறது உறவுகளை தோழர் பவானி இளவேனில் அவர்கள் ஈகை தமிழன் அப்துல் ரவுப் நினைவாக முதல் நெருப்பு விருதினை பெற்றுக் கொள்ள ஐயா வழக்கறிஞர் பாப்பா மோகன் அவர்கள் அந்த விருதினை வழங்குகிறார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இந்த விருதனை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை கண்டிப்பா சொல்றேன் அழிப்புக்கு எதிரான இஸ்லாமிய இளைஞர் இயக்கம் சார்பா ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் பெருங்கனவு பழனி பாபா அவர்களின் பேர்ல அவருடைய புத்தகத்தை வெளியிடக்கூடிய இந்த நிகழ்விற்கும் சமூக செயற்பாட்டாளர்களுக்கு விழுது வழங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களை எழுத்தாளர்களை இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய மாண்பு மிக உறவுகளை உங்கள் அனைவருக்கும் டாக்டர் அம்பேத்கர் மக்கள் மன்றத்தின் சார்பாக என்னுடைய வணக்கம் பழனி பாபா அவருடைய பெயரில் விருது பெற்ற உறவுகளுக்கும் ஈகை தமிழன் அப்துல் ரவூப் அவர்களின் நினைவாக விருது பெற்ற என்னோடு சேர்ந்து விருது பெற்ற அத்தனை உறவுகளுக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப சுருக்கமா மூணே மூணு விஷயத்தை இங்க பதிவு செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கிறேன் புரட்சியாளர் பழனி பாபா அவர்கள் இந்திய இஸ்லாமிய சமூகத்தில் பிறந்த ஒரு அறிவாளி போராளி அது மட்டும் இல்லாம இந்திய அரசாங்கத்துக்கே ஒரு சவாலா இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்னா அது பழனி பாபா மட்டும்தான் பழனி பாபாவோட நிறைய ஸ்பீச்ச நான் கேட்டிருக்கேன் யூடியூப்ல அதுக்கு நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தியா இருந்திருக்கிறாரு பழனி பாபா அவரு அவர் உயிரோட இருந்தா இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்துல ஒரு எழுச்சியும் தமிழ்நாட்டோடைய அரசியலும் மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி திட்டம் போட்டே இந்திய அரசும் உளவுத்துறையும் சேர்ந்து அவரை படுகொலை செய்தது என்பதுதான் உண்மை அதுதான் வரலாறும் கூட ஏன் இஸ்லாமிய சமூக அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு வழக்கையும் எவ்வளவு அறிவா அவர் கையாளுகிறாருன்றது அவருடைய ஸ்பீச்ச கேட்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் எவ்வளவு ஐஹி இன்டெலிஜென்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் தான் ராஜீவ் காந்தியினுடைய கொலையில தனவோ விடுதலை புலிகளோ குற்றவாளிகள் கிடையாது ராஜீவ் காந்தி பயன்படுத்தி இருந்த தற்காப்பு குண்டு தான் அதுக்கு காரணம்னு ரொம்ப அறிவார்ந்த முறையில சிந்திச்சு அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட பொது மேடைகள்ல சொல்லியிருப்பார் நான் ரொம்ப வியந்து கேட்டேன் அந்த ஸ்பீச்ச ஏன் அவர் அதை சொல்றாரு நம்ம கூர்ந்து கவனிச்சோம்னா இந்திரா காந்தி பிரதமரா இருந்தப்போ அவரு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்ப டெல்லி அரசு ஒரு ஒன் மேன் கமிஷனை வந்து நிறுவுறாங்க அந்த ஒன் மேன் கமிஷன் அறிக்கை வெளியிடுறாங்க அதுல ஒரு முக்கியமான இடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கை தான் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதாவது என்னன்னா ராஜீவ் காந்தி எடுத்து சுடப்படும் ஒரு துப்பாக்கி அவரை சாரி இந்திரா காந்தி எடுத்து சுடப்பட்ட ஒரு துப்பாக்கி வந்து பதினேழு நிமிடங்கள் எடுத்துப்பட்டிருக்கு ஒருவர் எடுத்து துப்பாக்கி எடுத்து அவரை குறிப்பாத்து சுடுறதுக்கு பதினேழு நிமிடங்கள் ஆகியிருக்கு அதை விட குறைவான ஒரு ஆயுதமோ தற் தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொருளோ இருந்திருந்தா இந்திரா காந்தியினுடைய மரணம் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கறத அந்த ஆய்வு அறிக்கையினுடைய இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அறிக்கை இதை அவர் ரொம்ப நுணுக்கமா உணர்ந்து இந்த இந்திரா காந்திக்கு இப்ப பதினேழு நிமிடத்துக்கு குறைவான என்ன தற்காப்பு பொருள் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு கத்தியும் ஒரு வெடிகுண்டும் இதுக்கு நாலு நிமிஷம் அதிகபட்சம் அஞ்சு நிமிஷம் போதும் அப்படி இதை கொடுத்திருந்தா இந்திரா காந்தியினுடைய மரணம் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத அந்த ஆய்வு அறிக்கையில சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அதை உன்னிப்பா கவனிச்சு பழனி பாபா பொது மேடைகள்ல சொல்றார் இந்திராவினுடைய மகன் ராஜீவ் காந்திக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தற்காப்பு குண்டு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த குண்டு தற்செயலா வந்து வெடிச்சுதான் ராஜீவ் காந்தி இறந்தாரு இதுக்கு தனுவோ விடுதலை புலிகளோ காரணம் இல்லைன்னு உறக்க சொல்றார் அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு ராஜீவனுடைய குற்றவாளிகள் படுகொலைக்கு குற்றவாளிகள் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்க 
முருகன் சாந்தன் பேரறிவாளன் இந்தியாவிலேயே ஒரு பெண் அதிக ஆண்டு சிறை தண்டனை அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது நளினி மட்டும்தான் இவர்களினுடைய விடுதலையும் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய சிறைகளில் இருக்கக்கூடிய தலித்துகள் இஸ்லாமியர்களின் விடுதலையும் பழனி பாபா உயிரோட இருந்திருந்தா இன்னைக்கு அந்த விடுதலை போராட்டம் இல்லாம எளிமையா இருக்கும் அப்படிங்கறது என்னுடைய கணிப்பு காரணம் என்னன்னா அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப அறிவாகவும் அரசியல் கண்ணோட்டத்தையும் அவர் பார்த்திருக்கிறதா நான் உணர்றேன் நான் ஏன்னா அது ராஜீவ் காந்தியினுடைய படுகொலையில அவர் சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் திருச்சி வேலுசாமி ஐயா எழுதின புத்தகத்தையும் படிச்சிருக்கேன் இன்ன பிற ஆட்கள் எழுதின புத்தகத்தையும் படிச்சிருக்கேன் அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி வேற யாருமே சொன்னதில்லை அவர் பார்த்த வீடுல இங்க யாருமே பார்த்தது கிடையாது ஆக அவருடைய எழுச்சியின் காரணமா தொடர்ச்சியா அரசுக்கு எதிரான அவருடைய பேச்சினால திட்டம் போட்டு இந்திய அரசாங்கமும் உணவுத்துறையும் அவரை படுகொலை செய்தது என்பதுதான் வரலாறு இது மாற்று கருத்தே கிடையாது இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் எப்படிலாம் செயல்படக்கூடாதோ அதுக்கு ரொம்ப மோசமான செயல்பாடுகளை இங்க நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இவர்களால தான் இந்த மண்ணில் மாற்றம் நிகழுமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமா முடியாது அப்ப யாரால மாற்றம் நிகழும் அப்ப யாரால மாற்றம் நிகழும் இங்க இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய தலித்துகளாலும் இஸ்லாமியர்களாலும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினால தான் இங்க ஒரு மாற்றமே நிகழ்த்த முடியும் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு புள்ளியில இணையும் போதுதான் இங்க மாற்றம் என்றது சாத்தியப்படும் தமிழ்நாடு முழுக்க எத்தனையோ சமூக நீதி பேசக்கூடிய இயக்கங்கள் இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கரை இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏற்க மறுக்கிற சமூகமா தான் இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுக்கல அம்பேத்கரை ஏற்கக்கூடிய ஏற்காத சமூகம் இங்க இருக்கு ஆனா தமிழ்நாட்டில் தீவிரமா இருக்கு காரணம் இது பெரியார் பிறந்த மண் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் வந்து இந்த தேசத்துக்குடைய தலைவர் நான் ஏதோ நான் அவர் மேல அன்பு வச்சிருக்கிறதுனாலயோ இல்ல அவர் மேல பற்று வச்சிருக்கிறதுனாலயோ நான் இதை சொல்ல வரல ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா மக்கள் யார் சூத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்றை அவர் பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்கிறார் அப்போ பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு வேணும் பெண்களுக்கான இந்து சட்ட மசோதா நிறைவேற்றணும்னு தன்னுடைய அமைச்சரவை பதவியை தூக்கி எறிகிறார் ஆனா எந்த மக்களுக்காக தன்னுடைய அமைச்சரவை பதவியை தூக்கி எறிஞ்சாரோ இன்னைக்கு அந்த மக்கள் கிட்ட இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் அது யாருன்னா பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் தலித்துகளுக்கெல்லாம் அவர் இடஒதுக்கீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு காலங்கள்லேயே வட்ட மேச மாநாட்டிலே அதை உறுதி பண்ணி காந்தி பிரச்சனை பண்ணதுனால அது பூனா ஒப்பந்தம் வரைக்கும் வந்தது தலித்துகளுக்கான இடஒதுக்கீடு முப்பத்தி ரெண்டோட கிடைச்சிருச்சு இன்னைக்கு யாராவது அமைச்சராக இருக்கிறவங்க பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடுக்காக தன்னுடைய அமைச்சரவை பதவியை ராஜினாமா செய்வாங்களான்னு கேட்டால் கேள்விக்குறி தான் ஆனா இந்த இந்த பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு சமூகத்துக்கான தலைவர் கிடையாது அவர் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கான தலைவர் என்னைக்கு வந்து இங்க பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களினுடைய வீடுகள்ல பாபா சாஹிப் அம்பேத்கருடைய புகைப்படம் வந்து இடம்பெறுதோ அவரை ஒரு தேச தந்தையா இங்க வந்து மேற்கோள் காட்டி நம்ம வாழ்க்கையில முன்னெடுக்கிறோமோ அன்றைக்கு தான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் என்றது நிகழும் இன்னும் இரண்டு வினாடி நம்ம எல்லாம் வந்து எவ்வளோ இந்திய தேசம் வரைக்கும் பேசுகிறோம் இந்தியா முழுக்க சேரி இந்தியா ஊர் இந்தியான்னு ரெண்டு இந்தியா இருக்கு மொழி வழி மாநிலங்கள் மொழி வழி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் என்னன்னா திரும்பி பார்த்தா ஒரு மராத்தியன் ரெண்டு மராத்தியனாக இருக்கான் ஒரு தமிழன் ரெண்டு மரா தமிழனாக இருக்கிறான் அப்போ மொழி வழி தேசங்களாக நம்ம பேசக்கூடிய நாம இன்னும் பல சாதிகளை தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப இந்த சாதிகளை உடைக்காம இந்த சாதிகளை ஒழிக்காம நம்ம மொழி வழி பேசுறதுல சாத்தியப்படாது இந்த சாதிகளை ஒழிக்காம மொழி இனம் அரசியல் பண்றதுல இங்க இன்னும் பிளவுபட்டு தான் இருப்போம் அப்படிங்கறது இந்த நேரத்துல சொல்லி நிச்சயமாக இங்க தரை செய்த அந்த மூன்று பெண்களை ஊக்கப்படுத்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெண்கள் எந்த தளத்துக்கு போனாலும் அவர்கள் ஆளுமையாக இருப்பாங்கன்னு அந்த மூன்று பெண்கள் ஒரு உதாரணம் இந்த அவையிலுமே எண்ணிக்க அளவில் ரொம்ப சொற்பமாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் இடம்பெற்றிருக்கும் பெண்கள் வந்து பொதுத்தளத்திலையும் அரசியல் களத்திலையும் பெரும்பான்மையாக பங்கெடுக்கணுங்கிறத நான் ஒவ்வொரு மேடைகளையும் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை அந்த கோரிக்கையும் இந்த மேடைகளையும் வைக்கிறேன் நம்முடைய அரசியல் இந்த இந்துத்துவ எதிர்ப்பு அரசியல் பண்ணக்கூடிய ஒரே சக்தி யாருக்கு இருக்குன்னா 
தலித் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய தலித் மக்களுக்கும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டும்தான் இவர்களால் மட்டும்தான் இந்த இந்துத்துவ பாசிச அரசை எதிர்த்து இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய போரே நடத்த முடியும் அப்போ தலித் இஸ்லாமிய ஒற்றுமை என்பது இங்கே ரொம்ப மிக முக்கியமாக தேவைப்படுது அந்த அரசியலை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் மேற்கோள் காட்டி நம்ம முன்னெடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு இந்த கூட்டத்தின் வயலாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் அவர்களின் சமூக நீதியை அணையாமல் பழனி பாபாவின் வீரத்தோடு பெண்களின் உரிமையை நிலைநாட்டி சாதி ஒழித்து சமத்துவம் படைப்போம் ஜெய் பீம் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த விருது குறித்து ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பழனி பாபாவை தனக்கான தலைவர் தன் சமூகத்துக்கான தலைவர்னு ஒரு வட்டத்துக்குள்ள சுருக்காம பொது சமூகத்துக்கிட்ட அவர் அவரை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு தொடர்ச்சியா தீவிரமா செயலாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நருமை சகோதரர் உமர்கையன் பழனி சகான் அவர்களுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் மக்கள் மன்றம் சார்பாக தொடர் வெற்றி செய்யும் அவர்கள் பொன்னாடி அணிவித்து கௌரவிப்பார் என்று நினைக்கிறேன் உமர்கையன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் உங்கள் கரவழியே வாழ்த்தாக அவர்களுக்கு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடர்ந்து களமாடணும் ஜோதி அவர்களுக்கு நன்றி இங்கு